，怎么又烧起来了？怎么回事？昨天不是退烧了吗？童姑娘这次怕是渡不过去了。这可咋办呢？人要是没了，我怎么向常营长交代呀？哎呦！哦，对了，有没有常营长的消息啊？童姑娘。是报仇的时候，鬼子巴不得把你们一网打尽呢。你以为你是谁啊？凭什么听你的？徐飞，你就听老鬼大哥的话。你闭嘴！我们不能白白送死啊！谢大哥，谢大哥，谢大哥，你说话呀！小虎，这时候你不说话什么意思？他不说话，代表他怕死。撤吧。给我狠狠的轰！是。我走。这片山头，绝不能放走一个人。是是是,是。现在怎么办？先回魏家村。啊，徐飞，你醒了
穆姑娘，对不起，我下手重了。哦，这是在哪儿啊？我们正准备回魏家村师傅，弟子无能，没能抓到他们。看来臣子这一次是逃不过军部的处罚了。啊、师团长阁下，他有生命危险吗？已经度过危险期了，不过他的头部受到震荡，我不能确定是否会留下后遗症，因此。我建议把盛茂少佐送到医院，接受全面检查。知道，下去吧。是。二十七号病毒，确定全部销毁了吗？是的，阁下。由于爆炸太过于激烈，二十七号病毒全部销毁掉了。这么重要的武器，就这样给毁了？你们行动失败，给帝国军队带来了不可挽回的损失。对不起，阁下。二十七号病毒的研制失败，有我们行动队不可推卸的责任。但是，请相信，圣莫已经尽了最大的努力。虽然二十七号病毒被毁，至少他杀死了长蒲风。嗯，这算是不幸中的万幸吧。嗯，阁下，长蒲风是八路军突击队的队长，他一死，对突击队是致命的打击，因此我相信除掉这支突击队，只是时间问题。嗯，板垣军，是。这次行动的经过，我已经上报给了军部。圣莫率领的行动队屡遭失败，有辱军威。他已经不再适合担任行动队队长了。军部命令我重新物色人选，我看就由你来临时担任吧。阁下，嗯，突击队。虽然永远失去了长蒲峰，但是他们的精神还没有被打垮，所以你不能有任何松懈。找到突击队的残余力量，消灭他们。是。好，过去吧。过去。谢谢。哎，你等等。来来来，你也站住。来来，检查一下。回家。鬼子，我们去杀了他们。站住！来干什么呢？站住！哎！啊！倒退了，谢天谢地。报告，什么事？谢虎他们都回来了。你们总算回来了，怎么了，谢虎？任务失败了。常院长呢？对啊，长蒲峰呢？谢虎，出
话呀！就是你说话呀！程营长呢？对啊，长鹏峰呢？小虎，说话呀！大哥，大哥牺牲了圣母纯子，你醒了，师傅，我又输了。胡说什么？你没有输，你杀死了常不风，听明白了吗？常不风已经死了。为什么要救我？别乱想了，好好休息。嗯。嗯。干什么？你疯了吧？病毒被炸毁了，我已经没有脸再活在这个世上了。胡说什么？你,你胡说什么？沈墨，你要记住。生命属于帝国，是属于大日本皇军的。决定你生死的，只有大日本皇军，明白吗？师妹醒了。师妹，你怎么了？是不是突击队有消息了？是的，师傅，大台县来电报，在大台县城外关卡，有四名军人遇难，疑似是八路军突击队所为。给大台县回电，封锁所有进出通道。九爷，集合全队，前往大台县。是。师傅，那师妹怎么办？大台县战地医院会提供更好的治疗条件。春子，跟师傅一起去大台县吧，师傅会替你清除掉突击队所有的残余分子。
接近，我该死，我该死！我为什么不拉着大哥？我为什么不拉着大哥？你现在后悔有什么用？该汇报的、该说的，你都已经说了。我现在就要你们告诉我，什么时候替我师兄报仇？生我和那老鬼子，现在肯定还在孟良崮。咱们正好杀他个回马枪，就找林大哥说的办。常大哥的仇，一定要报。我们现在就去。大家都冷静一下。高副司令那儿，大哥的仇没报。我们还有什么脸回去见高副司令？走，都不准动。童姑娘，你醒了。童和贤同志，你可算醒了。你们，你们哪儿都别去。刘大妈，童姑娘昏迷了七八天了，赶紧熬点稀粥去吧。哎，好的，我这就去啊。嗯，去吧。刚才我们说的话你都听到了。徐飞，童姐姐。别哭了，大家都别难过了。常营长牺牲了，可是咱们不能被打垮。我们还有很多事情要做，还有很多仗要打。刚才你们说的话我都听到了，童姐姐，谢虎。你是最了解常营长的，他要是活着，他会允许你这么冲动吗？他不会。你什么意思啊？难道我师兄的仇不报了吗？不是不报，是现在还没有时机。唐营长刚刚牺牲，圣莫一定会疯狂的反扑。现在大台县，我们不能久留，必须要马上撤回基地。童姑娘说的对，高副营长也是这个意思。现在，还有一个非常重要的事情，我们的突击小分队。不能没有队长，谢虎。现在在这个情况下，你不能退缩，你要扛起这个担子，谢虎。谢虎。姐，你怎么就那么冷静，好像在说一个跟你毫无关系的人一样？你知道吗？你在昏迷的时候，我师兄在这里照顾了你三天三夜，没吃过一顿像样的饭，没睡过一个好觉。他在走之前。就在这里，拉着你的手。他说：“就算你听不见，你也能感受到他的心思，就像他明白你一样。”
别说了，好可怕！你居然连一滴眼泪都没有，还在这里说着让仙狐接替我师兄的位置，你的心。你的心好狠！徐飞，徐飞，徐飞，徐飞，徐飞，你开门啊！徐飞。云飞，你错怪童姐姐了。她和常大哥的感情，你又不是不知道，她怎么能不难过呢？她只是强忍住不说出来罢了。苏姑娘，林兄弟，让谢虎当队长这件事，你们有什么想法吗？哎，我看这样吧，你们两位先回去休息一下，情况我会向组织汇报，下一步该怎么办，会有安排。也好。龙姑娘，你也休息吧。嗯。谢虎，如果我遇到什么不测，突击队就交给你了。你怎么说这话呀？开车。我们的突击小分队不能没有队长。谢虎，现在在这个情况下，你不能退缩，你要扛起这个担子。苏姑娘，你看谢虎那样，能当得了队长吗？那你说，谁还能当得了这个队长？童和贤呢？他跟着常普峰那么多年，经验丰富。你别忘了，他是日本人。童姑娘，来喝点粥吧。童姑娘。喝点粥吧，啊！大娘知道你心里难受，可人死不能复生啊！你要想开点，大娘，这段时间你还要照顾我。你跟杜政委都辛苦了，说什么呢？是常营长临走的时候交代的
没想到。好了，不说了，不说了，赶紧吃一点粥。来，啊，杜政委。哎，这里的情况，我已经向组织汇报，高副司令也已经批示，由谢虎先代理，队长一职，尽快带领大家撤回根据地。我觉得呢，谢虎难当众人。先不说穆姑娘对他有抵触情绪。其他人呢，也难以信服。杜政委，你就放心吧。常营长非常信任谢虎，谢虎他一定行。徐飞，你要去哪儿？徐飞，站住！我去哪儿不要你管。你想一个人去报仇，我就要管。你让开。我不能让你去送死、啊！你让不让开？徐飞，你不要这么冲动。常大哥牺牲了，我们每个人都很难过，都想替常大哥报仇。你们一个个只是嘴上说要报仇，其实你们都是胆小鬼。你怎么能这么说呢？童姐姐那么说，也是为我们好。你想想，我们在去炸鬼子兵工厂之前，常大哥说过什么？不管谁遇到危险，都要以任务为先。你看看，现在状况也一样，凡事要以大局为重。就算我们把命赔上了，也未必杀得了那个老鬼子。我不想听你说这些废话。你到底让不让开？不让。除非你现在就杀了我，否则我绝不会让你走的。我答应过你爹，要保护你三番五次救你性命，你居然对他下如此狠手，你有没有良心？你们谁拦着我，我就杀了谁。行，连我一块杀。闹够吗？住手！你们在干什么？我师兄尸骨未寒，你们就想找人接替他？你们根本没有一个人真心为他难过。他把你们当兄弟，当朋友。八路军算什么？八路军就不是人吗？你们怎么一个个那么冷血？突击小分队，哼，什么八路军？我不干了！说这种话，对得起你师兄吗？
讯飞，陆兄弟，快去把讯飞追回来。好，明春。类似的乌鸦，就是。谢大哥，刚刚高政委发来电报说，已经命令你为代替队长了。童姑娘，我不行。谢大哥。这现在都什么时候了？你也不看看现在突击队的状况？难道你就眼睁睁的看着长营长辛辛苦苦拉起的队伍就这样毁了吗？谢大哥。谢大哥，常营长生前那么信任你，你可别让他失望。鬼子来了！鬼子来了！糟了，有情况。冷静一下，先跟我回去，我们再好好商量一下。我已经说得很清楚了，要么跟我走，要么离我远点。鬼子来了！哎，怎么了？两位英雄，鬼子来了，快走！好，鬼子来了！哎，徐飞，一定是老鬼子们，跟我回去。我不跟你回去，老鬼子来了正好。徐飞。大元先生，前面就是魏家村了。据探子回报，魏家村有三十七户人家，已经被八路渗透很久。村里有不少游击队伍和共产党。这么重要的八路据点，为什么现在才知道？属下该死。好了，不要再说这种没用的话。村子里头有逃生的地道吗？这不太清楚。废物，这。带你的小队包围这个村子，只要是活的，一个不留。是，第一小队前进。师傅，那我们呢？等东野军杀进村子，我们的目标自然会出现。我明白了。怎么了？鬼子到村口了，多少人？百十号人呢，一定是那个老鬼子。糟了，穆姑娘和陆兄弟呢？我在村口看见他们了，我让他们到村里躲躲。以他的性格不会回来的，我去找他们去。其余人注意隐蔽，保护好村民。同志们，魏家村的村民比较多，想要撤离需要点时间。林兄弟、苏姑娘，你们俩留在村里，跟我拖住鬼子，越久越好。好。童、嗯、姑娘，村后的草垛下面有一条秘密通道。通往后山的树林，你带领村民从那里撤离。是，记住，一定要保证村民的安全。走，走。
徐飞，不要下去！你没看那么多鬼子，还拿那么多枪，我这么下去，被打成筛子了！给我围村，是。真了，好，走，是是是邱元正刚